sudah ada yang join Hai selamat sore semuanya Sambil menunggu teman-teman yang lain yang akan join Hai eh ayo dong di share linknya nih Ke teman-temannya supaya bisa ikut IG live hari ini sore hari ini Halo halo semuanya selamat sore um, Oke okay, aku udah berhasil pin komen ya Suaraku kurang kenceng kah? Tes tes cek 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 oke okay. aman ya aman ya um, oke okay. ini kayak udah mulai rame nih aku sapa dulu semuanya halo selamat sore semuanya selamat datang di uh, Instagram Live Opini.id bersama UMKM hari Jumat lalu uh, aku udah sempet IG Live juga ya ada yang nonton nggak sama Mas Toma dari kedai Gelojoh hari ini aku punya narasumber yang nggak kalah seru Hmm, tapi hari ini cantik, kalau kemarin kan ganteng ya, kalau hari ini kita punya narasumbernya cantik deh pokoknya. Oh, sebelumnya perkenalkan nama aku Puspita Yunia Stuti, teman-teman bisa panggil Pita. Uh, dan hari ini IG Live Opini ini bersama UMKM masih sama. Mungkin kalau kamu belum tahu, aku mau jelasin sedikit dulu nih bersama UMKM ini adalah program Opini untuk mendukung UMKM Indonesia agar bisa melewati krisis ekonomi yang saat ini sedang terjadi karena pandemi. Opini.id ini akan membantu kamu uh, pemilik UMKM untuk memviralkan usaha kamu. Jadi kalau seandainya kamu pengen ikut viral UMKM-nya, ikutin terus Instagram Inya Opini ya, karena kita punya program yang keren-keren banget. Dan uh, narasumber, narasumber kita hari ini adalah seorang MUA yang beralih profesi menjadi uh, membuka usaha kuliner online. Um, dan sebelum aku undang nih kayaknya, Tamunya udah ada sih, cuman aku mau ingetin dulu nih buat teman-teman, kalau seandainya kamu punya UMKM uh, dan kamu mau UMKM kamu itu ikut viral, ini ada hadiah menarik nih, jadi logo UMKM kamu nih bisa tampil di salah satu videonya Mr. Kece yang programnya namanya BBB atau Berita Buru-Buru, nanti logo kamu bisa tampil tuh di situ, kamu bayangin ya videonya Mr. Kece itu di Youtube tuh yang nonton puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang, jadi kalau kamu mau UMKM kamu viral, ada logo Logonya di videonya Mister Kece, kamu nanti bisa ikutan kasih pertanyaan buat kak buat kak narasumber kita pada hari ini. Jadi formatnya kamu bisa baca tuh di pin komen ya. Jadi akun Instagram UMKM kamu spasi pertanyaan. Oke okay, oke, okay. udah siap semuanya. Aku hari ini akan ngobrol bersama kak Marlin Hariman. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, oke okay. tadi kan aku uh, ngomongin dari Kak Marlin nih uh, awalnya MUA terus sekarang jadinya bantuin mama marketing ya untuk si uh, kuliner online ini kan. Tapi kalau Kak Marlin sendiri berarti waktu MUA itu sebenarnya udah berapa tahun sih di dunia MUA itu? Uh, aku tuh dari tahun 2007 kelar uh, belajar makeup langsung terjun. Jadi 2007 sekarang udah 13 tahun ya? Sudah 13 tahun. Iya. Yes. Yes. Yeah. Hmm. Oke, okay, terus berarti uh, kalau usahanya mama sendiri si dapur mana ini udah dari kapan? Uh, ini nih uh, bisnis sampingannya mama lah gitu dapur mana. Uh, tadinya hmm. namanya adalah Ingrid Catering. Nah terus habis gitu kita mungkin sekitar tiga tahun yang lalu kita rebranding lah menjadi dapur mana. Nah tapi okay. anak-anak mungkin pada masih Uh, sibuk, sibuk masing-masing Jadi kita semua kayak, aduh udah dia males gitu Ur- urus, urus masing-masing aja gitu Kita kita nggak 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 terjun lah ke situ Sampai uh-huh. akhirnya Tiba dapur mana, eh, tiba-tiba PSBB Kita kita tercetus lah untuk buka pre-order Pre-order gitu Ternyata kok uh, Sambutannya sangat bagus gitu Jadi makanya mulai Dikenal orang lah si dapur mana ini Oke, okay, nah, um, hmm. tapi Kak Marlin masak juga? Apa benar-benar marketing? Sama sekali nggak bisa, tapi marketing oh. banget. Lain, kurang. Nggak enak deh ini. Lain cuma bisa. Oh, sama, sama kayak aku. Hobinya cuma ngeritik. Kurang ini nih, kurang ini. Tapi kalau disuruh remake nggak bisa. Oke, okay, oke. Okay. Nah, terus kalau seandainya, kan uh, aku lihat di Instagram Kamarlin juga uh, klien MUA-nya Kamarlin udah banyak banget kan, maksudnya dari dari public figure juga banyak. Itu hmm. juga bisa membantu nggak sih, Kak, kayak dari sisi si sekarang lebih fokus ke dapur mana, apakah klien-kliennya Kamarlin nih mungkin yang sekarang uh, lagi nggak bisa make up, terus ah cobain ah nih, uh, si Marlin punya ini nih dapur mana dan lain-lain, itu ada cerita nggak sih, Kak? Uh, iya sih maksudnya itu ke, ke lebi, apa ya kelebihan keberuntungan lah keberuntungan aku adalah 
uh, di saat aku punya usaha yang si dapur mana ini aku udah banyak yeah. mengenal di usaha aku yang makeup artis gitu jadi kayak mm-hmm. untuk aku banyak kenal artis-artis gitu banyak kenal mungkin influencer yang nah, jadi aku kayak punya apa ya punya alat untuk gimana nih cara dapur mana biar terdengar ke semua orang gitu itu itu salah satu keberuntungan aku lah gitu di dalam menjalani bisnis yang ceritanya masih baru ini tapi aku punya satu bisnis yang udah jalan gitu loh ba- kalau kamarin sendiri berarti memang memang kalau soal iya aku marketinginnya gitu apakah memang bel- baru belajar soal marketing atau kamarin sebenarnya udah punya background juga soal marketing ini ih so- sama sekali cuman benar-benar kayak uh, ngomong aja di Instagram gitu kayak sekarang nggak apa-apa di Instagram kan gitu jadi kayak cerita cuma cerita eh, aku lagi uh, memaku mau jual resoles nih awalnya gitu doang nggak nggak ada tuh yang namanya strategi marketing yang kayak uh, target minggu ini harus begini minggu ini nggak ada sama sekali benar-benar semua dijalanin aja tiba-tiba ya udah langsung terjadi begitu aja gitu benar-benar kalau ditanya aku sekolah marketing sih sama sekali nggak sekolah marketing cuman mungkin tahu ya caranya jualan mungkin tahu caranya oh ini kayaknya uh, kurang disukain orang nih, gitu. oh ini kayaknya saatnya lo harus ngeluarin ini nih. Mungkin lebih, oh. insting lebih, lebih, lebih ini kali ya, lebih tajam kali kalau yang kayak gitu-gitunya. Tapi kalau untuk uh, marketing aku sama sekali nggak belajar. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Kalau dari dapur mananya sendiri, berarti apa aja sih kak menu yang dijual yang mungkin yang paling populernya gitu yang direkomendasiin ya? itu adalah risoles ragut gitu jadi okay. uh, risoles ragut itu ya aku aku tuh dari dulu udah bilang kan kayak jadi tuh si mama tuh punya satu saus gitu yang uh, dipaduin sama apa aja tuh enak gitu loh nah mm-hmm. orang di luaran sana kan yang jual risoles ragut tuh udah banyak banget gitu loh jadi aku bilang mm-hmm. ragut ini harus dijual sama saus itu gitu loh jadi orang punya something yang different gitu jadi orang kayak Oh, gak ada di mana-mana nih, jadi orang penasaran dong gitu, dan ternyata terbukti itu bener banget gitu, kayak orang jadi kayak gila, ternyata risoles pakai saus ini enak banget ya gitu. jadi jadi yang jadi yang bikin orang kemarin penasaran, sampai kita tuh sempet yang polnya 4000 pieces dalam seminggu itu, wow. gitu wow, 4000 risol tuh bulan tuh kayak begitu 4000, 4000, 4000 gitu Wow, memang memang harus ada kayak unik salah satu uniknya gitu dan Kak Marli ini berhasil me- menggabungkan si risoles rogut yang kayaknya orang udah banyak gitu yang jual dengan sausnya buatan mama nih ya kayak gitu ya. Aku tuh jualnya kan frozen gitu, mungkin orang kan kalau jual risoles di tempat lain kan mungkin udah yang digoreng jadi kan sedikit anyep gitu, jadi mungkin mm-hmm. orang kayak gitu makan begitu digoreng langsung dia makan jadi kan orang kan punya sensasi kayak ya ampun kok garing banget kok risoles bisa garing seperti ini terus dipadu sama master eh apa sih sausnya itu jadi kayak inilah uh, sesuatu yang beda itu yes 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 mungkin kalau aku lihat juga uh, di di kalau lihat secara garis besar kayak silver lining dari si pandemi ini juga kamarin juga jadi punya spend more time sama mama gitu ya mungkin sebelumnya dirimu sibuk mua terus kan sekarang jadi bantuin bantuin bisnis mama juga gitu ya Bantuin dan berantem di tempatnya. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Gimana, Kak? Oke, okay, namanya ibu sama anak kan ada aja gontok-gontokan, apalagi bisnis hmm. kan. Loh, ada aja gitu. Nanti kurang ini, kurang itu. Nanti salah ini. <laughs> apalagi okay, pas Oke, oke. Okay. Gila sih, bener gila banget. Kewalahan banget gitu. <laughs> 4 ribu loh, wow. Itu... Dik- tapi yang yang bantuin berapa orang kak di yang masak-masaknya? Eh maksudnya ini tuh ini tuh apa uh, ya mungkin Tuhan juga udah jalannya Tuhan gitu ya kita pas lagi PSBB mm-hmm. yang sangat parah banget ya gitu benar-benar nggak mm-hmm. ada kerja nggak ada kerjaan gitu sampai ada beberapa uh, misalnya yang suka bantuin Mama make up Mama kan demen banget tuh mm-hmm. manggil orang terus uh, apa namanya uh, ingin rambut nyasar rambut apa segala macem dikerjain semua gitu jadi kayak mm-hmm. bantuin belum risol atau apapun yang jadi mereka bisa punya harian lah gitu yang tadi yes, kan yes, yes. parah banget kan gitu jadi kita mm-hmm. mungkin tuh juga 
kita dibukain begitu banyak pesanan sampai kita membantu orang-orang sekitar juga. Yes, yes, yes. yes. Kayak yeah. berarti Kamarlin dapat tapi juga give gitu ke orang ah. lain. Aduh, seru banget, seru banget. Kita sendiri ngegulung kan nggak mungkin kan? Jadi iya, iya. Itu kan sih pas lagi pandemi yang awal itu orang benar-benar ya setengah mati kan gitu loh. Yes, 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 yes. Selain risol rogut apalagi Kak menu menu ada menu-menu lain kah? Tapi kebanyakan nah, memang jualnya frozen ya? Ya frozen, banyak banget sih. Kayak, kayak misalnya sekarang kan risoles mungkin orang udah mulai sedikit bosen gitu. Jadi dari yang 4.000 sekarang menurun jadi 1.000 gitu. Hmm. Tapi ya kita harus, ya itulah harus berinovasi gitu. Satu, misalnya risoles rasanya harus tetap sama. Gimana caranya hmm. tetap sama? Kedua, kita keluar menu-menu yang baru-baru lagi gitu. Kalau sekarang sih yang lagi... yang lagi orang seneng banget itu puding sama uh, nasi bogana. Oke, okay. wow. Jadi nggak cuman nggak cuman asin ya, tapi manis-manis juga ada ya kayak makanan manis-manis. Ya, kalau keluargaku tuh emang nggak bisa masak yang manis, jadi kita cuman punya satu puding yang klasik banget itu yang kita suka dan tiba-tiba ya orang-orang suka juga yang kayak gila ini ternyata mas. Waktu gue masih kecil ada lagi gitu. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Nah uh, tapi selama sebelumnya dan sekarang lagi pandemi ada yang mungkin ada yang concern yang lebih lebih nggak sih saat uh, si dapur mana ini? Maksudnya apa sih yang perlu diperhatiin gitu saat tiba-tiba pandemi psbb? Maksudnya apakah tiba-tiba harus harus yang pasti harus lebih bersih juga? Terus orang-orang uh, pembeliannya gimana dari kalau dari dapur mana sendiri gimana? Uh, kita sih selalu pakai ini ya selalu uh, yang pasti kan kalau 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 chef semua kan pakai uh, apa namanya sarung tangan pakai yang mm-hmm. apa hand cap, eh hand cap, ya, apa hair cap gitu yang buat supaya rambut jatuh terus kita juga pasti akan segel segel makanannya jadi ke, begitu ke gojek apa segala macam ya tetap aman lah gitu dan makanya kan kita juga jual frozen ragut itu supaya nanti dimasak jadi anggapannya kumannya uh, mati lah kegoreng nggak <laughs> ikut kemakan tapi ya oke okay, oke okay. nah uh, kemarin kan uh, berarti kan salah satu usahanya mama gitu umkmnya yang ikut terdampak juga berarti kan uh, dan saat saat lagi jualin dagangan ini nih si dapur mana ini Kalau dari kamarnya sendiri ada rencana nggak sih buat bantuin UMKM lain gitu yang terdampak mungkin dengan kayak nggak bantu ngeripos atau gimana gitu karena kan nggak nggak banyak banget lah UMKM UMKM lain yang juga ikut terdampak karena pandemi ini banyak sih aku juga kan maksudnya banyak temen-temen yang uh, jualan kan gitu ya aku pasti bantu nggak aku nggak ada rate untuk uh, misalnya kayak berapa ya buat masukin ke story lo gitu enggak di sini gue bantuin ke kirim kadang-kadang aja aku bilang Kemarin sih tempat kayak udah kirim aja nggak usah eh nggak usah kirim kirim gambar aja kak aku nanti aku promosiin tapi rata-rata orang kan jangan aku maunya makanannya dicobain biar biar orang juga tahu Anas biar, review ya biar, biar bisa lihat juga gitu oh apa namanya ya udah tapi sekarang aku lagi tahan-tahan karena kalau diterusin aku jadi gendut tapi makanan tapi makan enak kak tapi jadi kitanya ya ya Oh, karena bantu-bantu gitu empat kilo gitu ya. jadi ada beberapa mungkin yang direct message aku mohon maaf ya aku lagi on diet <laughs> <laughs> oke okay, sebelum aku lanjut aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang udah punya pertanyaan mungkin udah mau nanya silakan loh kalau misalkan mau nanya dan kamu punya umkm juga itu boleh banget karena salah satu penanya terbaik nanti akan kita pilih di akhir uh, ig live ini Format pertanyaannya, akun Instagram UMKM kamu spasi pertanyaannya. Nanti satu pertanyaan terbaik, kita akan pilih untuk bisa uh, UMKM kamu tampil di salah satu videonya Mr. Kece, yaitu berita buru-buru. Dan pasti kamu bakal happy banget deh, pasti bakal viral juga UMKM-nya kayak UMKM-nya punya Kamarlin juga nih. <laughs> Oke, okay. kalau aku ada pertanyaan nih, Kak Kamarlin, ada tindakan nyata dari pemerintah yang Kamarlin rasain nggak sih untuk UMKM dapur mana ini? belum sih so far ya so far hmm. belum dari pemerintah ya belum sih oke okay, oke okay, oke okay. ini hmm. kalau gitu aku langsung masuk ke pertanyaan audiens nih udah banyak banget yang tanya kita coba jawab satu persatu ya semoga waktunya cukup uh, yang pertama nih dari at htw.indonesia 
aku penasaran itu personal branding Marlin sebagai MUA membantu bisnisnya juga enggak? Pasti sih menurut aku iya ya. Aku juga tadinya kan uh, aku tuh aku bukan tipikal yang uh, ngobrol sama apa? sama netizen lah gitu sama followers aku tuh aku bukan tipikal yang seperti itu. Kan ada influencer yang yang aktif gitu loh ngobrol. Aku tuh sedikit uh, pasif lah followers aku. Jadi aku kayak selalu orang-orang nawarin kayak Marlen bikin kosmetik dong. Aduh, nggak mau ah kayaknya uh, gua ya gue siapa sih followers gue mana? Ini sih kayaknya followers gue nggak bakal beli deh gitu. Nah, tiba-tiba ya si si siapa namanya? Si Resolas ini kan juga aku kayak jualan kayak ya udah asal nulis aja di IG story teman-teman ada yang mau nggak nih risoles dari yang cuma teman oh aku mau deh teman-teman teman-teman tiba-tiba kok jadi lama-lama lama-lama kok ini followers aku semua yang beli gitu ternyata oh ternyata followers aku tuh ini juga ya aktif juga ya gitu jadi menurut aku sih pengaruh besar juga sih uh, aku sebagai makeup artist terus berjualan itu lumayan pengaruh Kalau nggak dicoba waktu itu mungkin kalau nggak iseng-iseng ngomong di story ya nggak akan tahu ya kayak. Akhirnya sekarang akhirnya uh, berani untuk jual bulu mata. Karena aku juga lagi ada collab nih sama Leviless. Aku berani lah jual uh, untuk collab dulu aja gitu. Pengen tahu pasar kayak gimana sih kalau aku jualan gitu. Loh. Ternyata ya meskipun lagi pandemi gini lumayan juga gitu. Oke, okay. aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kanzing. Uh, ini nama UMKM-nya CRTSS Sportwear. Uh, bagi menurut Kamarlin, gimana cara bertahan di, UA, di UMKM sedangkan omset terus menurun akibat PSBB atau Corona? Ya itu sih ya makanya. Uh, enggak, aku juga bukan yang dapur mana nih bukan yang omsetnya terus naik gitu loh. Maksudnya kita ada misalnya uh, kayak kemarin. Resolus bisa dari 4000 ribu gitu ya. Terus mulai kantor, justru kebalikan begitu PSBB dilonggarin, kantor mulai hmm. masuk. Hmm. Orang kan mulai ada pilihan untuk make, apa namanya untuk makan di luar kan gitu. Jadi mungkin orang sedikit terlupakan, orang jadi nggak ngeliatin Instagram gitu. Jadi kayak hmm. Hmm. lumayan lumayan menurun. Jadi aku di situ mulai cari cara yang mungkin ngeluarin menu baru satu. Orang mungkin udah bosan sama menu yang ini atau mungkin aku mulai Oh nextnya gue akan buka di mungkin buka di Tokped, jadi orang lebih gampang pengirimannya gitu. Apa mungkin mulai-mulai gitu lagi, tapi tiba-tiba PSBB lagi lumayan naik lagi, jadi kayak oh ya ntar dulu deh ya. Setelah, oh uh, berarti itu uh, ya yang baru ya gitu. Berarti so far uh, cuman bisa online uh, ordernya nih sekarang by Instagram aja ya, by nah, contact number. Ya, uh, cuman. Oh, Oke. Okay. Nah, gitu, jadi kita emang masih belum masih belum praktis lah gitu jadi mungkin nextnya nanti akan ada di Tokopedia mungkin ada di Shopee gitu ada di kamar si kamar lain ya yang bisa bisa untuk pesan frozen food itu ya. oke okay, pertanyaan selanjutnya uh, dari Dwi Aji Pangestu nama UMKM-nya Kantum Buh bagaimana cara branding dengan kombinasi offline dan online pada masa pandemi ini mungkin kalau offline susah juga ya gimana gimana mesti apa bagaimana bagaimana cara branding dengan kombinasi offline dan online pada masa pandemi ini mungkin kalau branding sekarang lebih ke online kali ya kayak karena kan ya lagi pandemi Ay. juga <laughs> offline kayak udah mulai sedikit ditinggalkan deh tapi sebelum pandemi apakah dapur mana juga kayak sempat yang bazar bazar gitu kak enggak sama sekali enggak oh Benar. dasarkan dari mulut ke mulut aja gitu yang kayak ya kayak ya udah yang mas ada ada yang masan syukur enggak ya udah gitu loh kalau dulu tuh begitu hmm, oke okay. dimulainya dari situ terus tiba-tiba bus empat ribu risoles gitu ya ya oke okay, oke okay. lanjut uh, ini pertanyaan dari Erwin Corleon at Mochi Pandang Bandung gimana cara branding produk makanan di saat pandemi seperti ini ya mungkin tadi udah sempat juga ya di Instagram bisa ya mungkin lebih lebih ini kali ya gain trust ke customernya kalau kayak makanan uh, mungkin lebih ditunjukin bersih dan lain-lainnya gitu kali ya kayak kalau dari kamarlin gimana? Iya uh, sekarang sih semua harus online ya gitu maksudnya iklannya kayak misalnya ya cari sponsor 
di Instagram mungkin apps di Instagram atau enggak di Facebook gitu hmm. banyak dan harganya kan juga nggak terlalu mahal kan gitu mungkin kalau ada biaya untuk endorse artis yang ya boleh gitu loh kalau ada jalannya kenapa enggak ada ininya ya modal ada ini apanya budgetnya gitu ya bisa bisa dilakukan juga ini ada pertanyaan menarik nih rencana besar bisnis Kamarlin yang mungkin harus dibatalkan atau dirubah selama pandemi ada nggak sih kak bisnis ya uh, bisnis besar sebenarnya nggak besar sih kayak kayak bulu mata aku ini kan maksudnya juga lumayan udah dari bulan Desember ya aku mulai uh, mau produksi gitu loh kita udah nyiapin hmm. nyiapin uh, oh nanti pakai uh, udah nyiapin beberapa bulu mata lah ini kan akhirnya yang dikeluarin hanya dua gitu tadi tadi ada beberapa hmm. mata tadi dia mau packagingnya begini begitu begini begitu ya kan ya harus berubah gitu loh gimana caranya kita launching tapi ya udah tapi di rumah aja akhirnya kita dari dua eh dari dari lima bulu mata yang mau dikeluarin akhirnya kita keluarin dua dulu ya itu aja sih yang dirubah sih yang penting sekarang sih gimana caranya kita survive aja udah jangan mikir yang jauh yang penting bisa bisa bertahan hari ini kayak pikirannya jangan sakit supaya badannya juga nggak sakit gitu kan ya, ya. Hmm. Oke, okay. uh, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Ini menarik karena soal beli-membeli followers Bagaimana penetrasi ke pasar yang lebih luas tanpa membeli follower Karena kan ya sekarang apa-apa online gitu kan Kadang-kadang ada juga kan UMKM mungkin ya kayak kayak jualan makanan Tapi ternyata followersnya banyak, ternyata beli Atau kayak ternyata engagementnya kecil banget Ternyata followersnya beli Kalau kemarin sendiri gimana? Aduh makanya jangan pernah beli followers aku dalam pikiran aku tuh untuk beli followers karena kan itu apa ya itu membohongi diri kamu sendiri kan gitu loh yes. followers Gak aktif lo satu juga siap kamu mau mau ngapain dengan followers followers beli itu gitu mau followers yang palsu itu suruh beli kan kayaknya nggak mungkin ya jadi gimana caranya supaya banyak ya kamu mungkin bisa pakai ads yang tadi aku bilang ads di Instagram sponsor di Instagram tuh lumayan ngaruh loh gitu jadi kalau adik aku kan ada bisnis uh, rope bridal gitu, nah dia tuh hmm. nah, itu sponsor di Instagram, uh, apa namanya ads di Instagram tuh ngaruh, jadi followers hmm. jadi naik, terus uh, harus bikin konten-konten yang menarik gitu, jadi orang kayak penasaran apa sih ini, oke deh gue follow gitu, harus pinter di sosmed sih kalau misalnya emang online mau kenceng ya. Mumpung platformnya juga gratis gitu kan, maksudnya Instagramnya udah baik banget gitu, kita gratis, tinggal mainin Kalau, desainnya. Iya, bisa lah bayar gitu, dengan dan bayarannya pun juga nggak mahal-mahal banget kok, yang apps itu kok masih oke okay lah. <laughs> ya itu kombinasi antara konten kamu juga harus bagus, jangan sampai ngecewain customer-nya juga kalau memang udah dibeli ya kan kayak mm-hmm. Oke. Okay. Ini sepertinya aku harus masuk ke pertanyaan terakhir karena tidak terasa sudah 30 menit nih kita ngobrol. Mungkin dari Kak Marlin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Kak ke teman-teman opini? Mungkin dari tadi yang nonton juga mereka baru mulai bisnisnya atau mungkin ya pasti ada juga dari teman-teman opini yang nonton ikut terdampak juga. Mungkin ada pesan-pesan Kak dari Kak Marlin yang mau disampaikan? Uh, apa ya pokoknya, pokoknya semangat terus pokoknya jangan pernah berkecil hati kenapa jualan gue begini kenapa jualan begitu pokoknya uh, apa ya uh, bikin sesuatu yang bikin sesuatu tuh yang pakai hati deh gitu jangan melulu soal uang soal gimana caranya biar gue untung misalnya biar untung 100 juta gitu pokoknya jalan jalanin aja yang kecil 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 dari yang kecil nanti lama-lama pasti jadi bukit pasti tuh Tuhan tuh akan tahu Tuhan akan bukain deh gitu loh Tuhan nggak bakal diam gitu loh kalau kita bener kita uh, bisnisnya bener halal pasti tuh Tuhan bukain deh one day misalnya belum sekarang pasti one day yes jangan sampai ada Curang-curang tuh sebisa mungkin jangan dan hal-hal yang kayak gitu-gitu ya kak. Oke, kemarin boleh nih Instagramnya at dapoermana ya? Ya, at dapoermana. Tuh, teman-teman opini langsung abis ini, abis selesai live-nya langsung dicari, di follow, dibeli risoles rogutnya sama si saus rahasia ini. Aku juga penasaran sih, karena aku suka banget makan juga. <laughs> Uh, spellingnya at dapoer mana n-nya double kan ya kak ya? 
Betul. Oke, okay, kalau gitu Kak Marlin, thank you so much atas waktunya. Terima kasih udah ngeluangin waktu ngobrol sama kita di sini, udah sharing, bagi-bagi cerita, pengalaman. Pasti teman-teman juga uh, merasa dapat sesuatu lah dari Instagram live bareng sama Kak Marlin hari ini. Thank you ya Kak Marlin ya, thank you so much. Bye, thank you. Sukses semuanya. Sehat. Sehat-sehat, stay safe, stay healthy, bye-bye. Nah, itu dia tadi. Aku aku tepat waktu kan, aku tidak telat nih selesainya 30 menit. Itu dia tadi um, ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Marlin. Dia seorang MUA yang sekarang ini saat ikut terdampak pandemi juga. Karena kita tahu kan MUA udah pasti I.O. ikutan batalin acara, WO juga ikutan ikutan batalin acara, jadi ya mau dandanin siapa gitu kan terus akhirnya Kak Marlin membantu mamanya e, dari sisi marketing untuk si dapur mana ini kalau kalian mau cek, jangan lupa at dapoer mana dapoer mana, M-A-N-N-A nanti bisa cek juga di Instagramnya Opini ya, dan aku mau umumin e, satu pemenang e, yang berhasil mendapatkan logo placement di salah satu videonya Mr. Kece, itu dari at heavensense.id. Yeay, selamat, selamat, selamat. Nanti kamu akan dihubungin timnya Opini. Um, nanti kamu akan dihubungin tim Opini dan kamu nanti logonya bisa muncul di salah satu videonya Mr. Kece. Wow, nanti yang nonton akan puluhan ribu orang loh. Coba yang lain tadi yang nggak nanya. Rugi kan, nggak nanya kan. Oke, okay, kalau gitu, uh, thank you semuanya udah nonton IG Live hari ini. Thank you so much. Yang nanya banyak banget. Maaf kalau ada pertanyaan yang nggak kejawab. Um, nanti mungkin bisa uh, follow Kak Marlin. Siapa tahu nanti nge-DM kalau mau nanya sesuatu bisa dijawab juga kan. Jangan lupa follow Dapur Mana juga. Uh, dan jangan lupa, Rabu depan, tanggal 7 Oktober jam 5 sore, itu kita akan ngobrol-ngobrol bareng lagi nih IG Live bersama UMKM. Bersama Kak Ola Harika. Jadi Kak Ola Harika ini adalah seorang party planner yang sekarang bertransformasi membuka usaha facial. Uh, menarik ya. Kalau yang pertama kita sama Mas Toma dari basis ke makan-makan. Tadi Kak Marin MUA ke makan-makan juga. Kalau ini dari party planner ke usaha facial. Jadi teman-teman jangan kelewatan. Uh, ikutin terus infonya di Instagram Opini. Dan buat teman-teman yang punya UMKM dan pengen UMKMnya ikut diviralin sama Opini, Jangan lupa kirim email ke info at opini.id ya. Info at opini.id. Kamu kirimin aja profil UMKM kamu ke sana. Nanti kita akan pilih-pilih yang bagus. Bukan yang bagus. yang Nanti kita akan pilih-pilih dan nanti kita akan hubungin lagi lah kalau seandainya memang UMKM kamu akan kita viralkan di opini.id. Oke? Okay? Thank you sekali lagi semuanya. Uh, stay safe, stay healthy Walaupun masih pandemi Tetap harus semangat Jangan sampai stres Karena kalau stres nanti badannya ikutan sakit juga Oke, okay? thank you semuanya Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye